Merhabalar pek kıymetli izleyicilerim. Keçe kutu yapacağız şimdi birlikte. Bunun için malzemelerimizden yine tahtama yazdım. Tahtadan okuyabilirsiniz. Zaten buradan da görebilirsiniz. Kameracım yaklaşırsa hepsi burada var malzemelerimizin. Bununla vakit kaybetmeyelim. Bir an önce başlayalım kutumuzu yapmaya. Önce e, kalıbımızı kalın keçeye çiziyoruz. Kalıbımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Ya da e, ortaya bir kutu koyabilirsiniz elinizdeki bir kutuyu. Onun şeklini böyle e, şöyle sabunla çizebilirsiniz. Sabunla çizin çünkü aksi takdirde kurşun kalem böyle içinde çok çirkin gözüküyor. Ben onu tecrübe ettim. Şimdi e, ben kalıpsız çalışamadığım için her zaman söylediğim gibi böyle bir kalıp hazırladım dediğim gibi. Çizdim sabunla ve kestim kalın keçeyi. E, elimde iğnem hazırım dikmeye. Başlayalım hemen çabucak. Başlıyoruz şimdi. Böyle ikiye büktüğümüz kenarı birbirine dikmeye başlıyoruz hızlıca. Ben kenarlarını çok sevdiğim için yine ince ile süsleyeceğim. Siz kum boncuk da kullanabilirsiniz ya da isterseniz hiç uğraşamam derseniz sade battaniye dikişi de yapabilirsiniz. Yine evet battaniye dikişi yapıyoruz. Şöyle çabucak yapacağım şimdi göreceksiniz bakın. İnceyi koyduk ve bir inci bir düz dikiş olacak şekilde bir, bo bir boş bir dolu olacak şekilde gördüğünüz gibi hazırlıyoruz. Şimdi çok küçük bir kutu yapıyorum size. Ee, çabuk bitsin diye. Videolar bazen sıkıcı olabiliyor. Çabuk sana ulaşmak isteyebiliyoruz. O yüzden siz bunun e, şey ebatlarını istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bu kadar küçük kutu ne işe yarar derseniz bence yüzük koymaya, küpe koymaya, minik eşyalarımızı ne bileyim takılarımızı koymaya falan yarayabilir. Çocuğumuzun tokalarını koymaya. Gördüğünüz gibi inciyi koyduk. Doladık ve battaniye dikişimizi yaptık. Şimdi dediğim gibi çok küçük olduğu için kısacık sürecek kenarlarını yapması. İncimizi aldık ve tekrar gördüğünüz gibi geçirdik. İğneyi çektik. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi bir kenarı bitti. Bu arada çok fazla gördüğünüz gibi dedim ama istiyorum ki bir yandan siz de iyice ayrıntılarını görün. Bu kenarları her zamanki gibi iki kat yapıyoruz sağlam olsun diye. Ve arkayı döndürüp buradan sabitliyoruz. Düğüm atıyoruz. Evet. Bu kadar. Bu kısım tamam. Şurada ufak bir hata oldu. Çünkü iplik çekildi. Onu hemen düzeltelim. Şöyle yaparsak. Ben sonra onu tamir edelim. Şimdi onunla uğraşmayalım isterseniz. Burası böyle olsun. Peki. Bir sonraki kenara geçelim hemen. Yine böyle tuttuk. İkisini birbirine birleştirdik. Ve yine e, iç kısımdan başladık dikmeye. Bu kutuların büyüklerini de hmm, mutfakta kullanabilirsiniz. Ekmek sepeti yapabilirsiniz keçeden. Bence çok şık olur. Ya da hmm, ne yapabilirsiniz? Banyoda havlu sepeti yapabilirsiniz. Ee, bebeğiniz olacak diyelim ki onun odasına bebek eşyaları koymak için kullanabilirsiniz. Bebek bezlerini falan. Ee, aslında pek çok şey de kullanılabilir. Yeter ki sepetiniz olsun diyorum. <gülüyor> yani ben çok yerde kullanıyorum. Kızım tokalarını koyuyor dediğim gibi. Çok basit zaten yapımı. Ee, şöyle. Aslında kenarlarını kesip buraları böyle kesik kesik yaparsanız sonra dikerseniz biraz daha kutu gibi olur. Böyle biraz daha sepet gibi olacak. Öyle de deneyebilirsiniz. Parçaları ayrı ayrı böyle böyle kesip sonra parçaları birleştirirseniz öyle de değişik bir kutu formu elde etmiş olursunuz. Evet bu kenarda bitti. Son incimizi takalım. Tamam. Şimdi bunu da bu sefer hatasız sabitleyelim. Evet. Arkadan şöyle geçirelim ve keselim ikisini. Üçüncü kenara geldik. Sabit. 
tekrar tekrar başlıyoruz yapmaya. Şöyle böyle incilerimizi. İncileri istediğiniz renk seçebilirsiniz. İki renkli de yapabilirsiniz. Pembe beyaz gibi. Dilediğinizde yalnız incilerin e, deliklerinin çok dar olmamasına dikkat edin. Alırken bu iğnenin geçeceği gibi olsun. Çünkü bundan daha küçük dikiş iğneleri bundan küçük aslında bunu keçe iğnesi diye almıştım ama daha küçük iğneler keçede çok kullanışlı olmuyor. Ne iplik geçirirken kullanışlı ne de dikerken. Bu incinin deliklerinin genişliği çok uygun. Çok rahat geçiyor. Şimdi bunun da sonuna geldik gibi. Birazcık oyalıyor inceler ama çok zarif oluyor. O yüzden böyle daha güzel sanki. Bu da tamam. Hop eline battı. Ben de böyle ufak kazanlar oluyor ama eskiden şey derlerdi. İğne elinize batarsa bir şey dikerken o iş çok güzel olacak demekmiş. Bakalım güzel olacak mı? İncimizi alalım. Şimdi devam edelim. Ee, videoların sayısı epey arttı ama aklımda daha size anlatmak istediğim pek çok küçük iş var. Yani süresini kısa tutmaya çalışıyoruz. Çünkü sıkılmayın diye. Ama e, eminim ki çok faydalı olacak bunlar size. Belki Bildiğiniz şeyler ama biraz daha belki farklı bir bakış açısı yaratıp belki ilham verebilir size yaptıklarım. Yaparken anlattıklarım. Malzemeleri nereden aldığım. İstiyorum ki bildiklerimi size aktarayım. Hiçbir sır, püf noktası kendime saklamadan her şeyi sizinle paylaşayım. Çünkü benim bildiklerimin bir yerden sonra bana çok faydası yok. Paylaşmadığım sürece bende kalan bilgi çok işe yaramıyor. Şimdi böyle bir kutumuz oldu gördüğünüz gibi. Çok sevimli oldu, küçücük oldu. İlk defa bu kadar küçük bir kutu çalıştım. Ama bence tatlı bir kutu oldu. Dediğim gibi içine pek çok şey koyabilirsiniz. Anahtar koyabilirsiniz. Belki portmantonuzun üstüne koyup biraz daha büyüyle. Elinizdeki ıvır zıvırları koymak için kullanabilirsiniz. Şimdi bunu süslemeye geçelim isterseniz. Bunun için burada gördüğünüz gibi pek çok çiçek var ama bu çiçeklerin boyları bu kadar küçük bir kutu için uygun değil. O yüzden bir tane böyle hazır yapma çiçeklerden kullanayım istedim. Bu çiçek sanki buna güzel olacak gibi. Hemen deneyelim bakalım. Arkasına sıcak silikonu koyuyoruz. Evet azıcık yapıştırmamız yeterli olacak. Ve ortasına tam yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok zarif oldu. Yeşille pembe de zaten çok uyumlu renkler. Hatta şuralarını şöyle küçücük bir şöyle tutturursak şu şeyleri de ne derler bunun adına tülleri de böyle kenarlarına daha güzel olacak. Evet. Birazcık yamuk mu yaptık? Silikon şey olmadan hemen şöyle ortalayalım. Evet sanki daha iyi oldu şimdi. Tamam. Her köşesinde süsleyebilirsiniz böyle çiçeklerle. Böyle de bırakabilirsiniz bir tek tarafına. Ben arkasına da yapayım. Arkasına da bunu koyalım mesela. Bu da güzel olmuş sanki. Bu çiçeklerin yapımını size anlatmıştım. Yakma çiçek yapımını da zaten size anlatmıştım. Çok zevkli ve çok basitti sizin de izlediğiniz gibi. İzlemediyseniz de mutlaka izleyin. Bunlardan mutlaka deneyin. Mesela şuraya bir tane bundan yapıştırabiliriz. Bir kenarı kaldı. Onu da yapalım bari. Dört köşesi de olsun. Dört kenarı da olsun. Pardon. Silikon birazcık zor çıkıyor ama. Evet. Bunu da buraya yapıştırırsak. Kutumuz tamam. Bu kutuların buralarını iğneyle tutturursanız 
böyle her yerinden şöyle. O zaman biraz daha değişik olacak kutumuzun şekli. Böyle. Ama böyle serbest de bırakabilirsiniz. Şimdi biz serbest bırakalım. Bu tutturduğunuz yerlere minicik çiçekler koyabilirsiniz. Düğmeler koyabilirsiniz. Yani aslında dediğim gibi bu benim anlattıklarım size tamamen ilham olsun diye. Siz yeni şeyler üretin, yaratın. Daha farklısını yapın. Ve mümkünse de benimle paylaşın diye aslında. Dediğim gibi böyle küçük güzel bir kutumuz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalanmışsınızdır. Kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Esenle kalın.